con sùng đất đào đất ở dưới gốc cây rồi đẻ trứng vào đó Trứng khi nở thành ấu trùng chúng sẽ cắn phá hết bộ rễ của cây trồng dẫn tới cây bị chết dần Điều này thật là nguy hại Vậy làm sao để có thể diệt được chúng? Trước khi hướng dẫn cách diệt sùng đất, chúng ta cùng tìm hiểu về vòng đời, tập tính sinh sống của chúng Từ đó mới có thể tiêu diệt một cách triệt để Bỏ trầy đào xới khu vực gần gốc rễ cây rồi để khoảng 15 đến 17 trứng vào đó, sau đó vỗ cánh bay đi Địa điểm được chọn thường là các bãi bồi ven sông hoặc tại các vùng đất pha cát và nhiều lá mục hay ven các sườn đồi Trứng sùng đất có dạng hình tròn, kích thước khoảng 2 đến 3 mm Trứng nằm sâu dưới đất và nở sau khoảng 10 đến 15 ngày Ấu trùng nở ra sẽ bắt đầu cắn phá cây trồng, sở thích của chúng là ăn rễ cây Kích thước trung bình to bằng ngón tay út, có các màu sắc trắng ngà, trắng xanh hoặc màu vàng Cơ thể có 3 cặp chân Phải mất tới gần 1 năm Cụ thể là 270 đến 300 ngày, ấu trùng bọ rầy mới hóa nhộng Thời gian tồn tại trong đất của chúng có thể nói là kỷ lục trong số những loài bọ cánh cứng có mặt tại Việt Nam Tính từ khi sùng đất đã bắt đầu nhả kén để hóa nhộng, chúng phải mất khoảng 10 đến 15 ngày để hoàn tất chiếc kén của mình và tốn thêm khoảng 20 đến 30 ngày để hoàn toàn lột xác bay ra khỏi kén. Như vậy giai đoạn nhộng của sùng đất cũng tương đối dài, khoảng 40 đến 45 ngày. Vậy sùng đất có từ đâu? Tại sao lại xuất hiện trong đất vườn nhà bạn? Có hai nguồn chính phát sinh ra sùng đất như sau. Như đã nói ở trên thì trong tự nhiên có rất nhiều sùng đất, chúng nằm sâu dưới đất nên rất khó tiêu diệt. Thứ hai đó là do đất trồng, phân chuồng chưa qua xử lý. Trong đất trồng Phân chuồng chưa qua xử lý có chứa rất nhiều ấu trùng, trứng của sùng đất Do đó nếu vô tình sử dụng những loại đất trồng, phân chuồng này mà không xử lý thì sẽ tạo điều kiện cho sùng đất phát triển và phá hoại cây trồng Cách diệt sùng đất Cách 1 Cách diệt sùng đất bằng mồi dẫn dụ Sùng đất ở sâu dưới lòng đất cho nên bạn không thể đào đất lên được vì sẽ làm đứt rễ cây trồng Sùng đất là loại côn trùng rất hám ăn, chúng rất nhạy bén với các loại phân chuồng tươi như phân bò, phân heo, vân vân. Chúng ta sẽ sử dụng phân chuồng tươi để dụ sùng đất bò ra khỏi đất và thu gom chúng Cách làm như sau Chuẩn bị một cái dĩa lớn sau đó chôn xuống đất sau cho thành dĩa nằm ngang với mặt đất và đất phủ kín mặt dĩa để cho sùng đất bò vào Đặt cục phân chuồng tươi lên trên cái dĩa và tưới nước nhẹ để cho mùi phân phân tán đi dẫn dụ sùng đất bò lên Sau khoảng 6 đến 8 tiếng bạn ra kiểm tra và thu gom sùng đất ở trong dĩa Tiếp tục làm như vậy trong vòng một tuần là bạn đã bắt được hầu hết sùng đất trong vườn Ngoài ra bạn có thể sử dụng phân hữu cơ đã được ủ như phân bò, phân gà, phân dê, vân vân. Bạn rải đều lên bề mặt chậu cây để dụ sùng đất bò lên ăn. Sau 5 đến 7 ngày, bạn chỉ việc tra kiểm tra và gạt lớp phân hữu cơ để bắt chúng. Việc này vừa bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng mà lại có thể bắt được sùng đất. Tuy nhiên so với việc dùng phân tươi thì bón phân đã ủ thời gian dụ được sùng đất sẽ chậm hơn. Cách 2. Việc sùng đất bằng cây giả quỳ đây là cách diệt sùng đất được bà con nông dân sử dụng phổ biến nhất đối với những cánh đồng, vườn nương rộng Cây giả quỳ có mùi tinh dầu rất kỵ với sùng đất trưởng thành Chúng rất ghét mùi này do đó chỉ cần có cây giả quỳ là sùng đất sẽ tự động bỏ đi Cách làm như sau Đối với những bạn trồng rau, hoa trong chậu hay diện tích nhỏ Bạn có thể cắt nhỏ cây giả quỳ và hoa của nó ra và chôn xuống đất Sùng đất ngửi thấy mùi cây giả quỳ sẽ tự bỏ đi Đối với những cánh đồng, diện tích trồng lớn thì có thể trồng giả quỳ xung quanh mảnh vườn hay cánh đồng đó khiến sùng đất trưởng thành không dám tới đẻ trứng. Ngoài ra bạn có thể trồng sen khoai lang trong vườn để thu hút sùng trắng tập trung gây hại trên khoai lang sẽ làm giảm mật độ sùng tấn công trên cây trồng chính. Cách 3. Diệt sùng đất bằng vôi. Vôi là chất khử trùng tốt có tác dụng diệt các mầm bệnh, ấu trùng trong đất. Bạn có thể sử dụng vôi để diệt sùng đất trong đất bằng cách trải vôi trộn vào đất với liều lượng phù hợp. Không nên lạm dụng quá nhiều vôi vì sẽ tăng pH cho đất dẫn tới ngộ độc cây trồng. Cách 4. Dùng dầu nem Nếu những cánh đồng rộng lớn Việc diệt sùng đất là khó trị kể cả khi bạn sử dụng các thuốc hóa học Với dầu nem, bạn có thể dùng kết hợp với phân bón hữu cơ để giảm mật độ của sùng đất trong các mùa vụ tiếp theo Dầu nem chứa các chất trừ sâu sinh học như Ajadirachtan, gây độc trên côn trùng, nhưng không gây độc trên động vật có vú Dầu nem không gây độc khi tiếp xúc nên chúng không giết côn trùng một cách nhanh chóng Những loại côn trùng phải ăn phải dầu nem qua đường tiêu hóa, khi đó dầu nem mới phát huy tác dụng Dầu nem gây chán ăn, đồng thời gây rối loạn tăng trưởng và sinh sản trên côn trùng khiến giảm mật độ theo thời gian Trong giai đoạn sùng đất trưởng thành, bạn sẽ phải phun dầu nem lên các loại cây dễ thu hút bỏ cánh cứng nhất Ít nhất 1 đến 2 tuần trước thời gian chúng trưởng thành Khi bỏ cánh cứng ăn những lá cây chứa dầu nem, chúng sẽ chịu tác động của các chất trừ sâu sinh học trong dầu nem và dẫn tới hậu quả là chán ăn, rối loạn sinh sản Các trứng sinh ra sẽ gặp rối loạn trong quá trình lột xác Với
Cách phòng ngừa sùng đất Cách tốt nhất để diệt sùng đất đó là chúng ta không cho nó có cơ hội phát sinh để trứng trong đất trồng bằng các cách phòng ngừa như sau Xử lý đất trồng trước khi trồng Trong đất trồng chứa nhiều ấu trùng sinh vật gây hại như sùng đất Do đó trước khi sử dụng bạn phải xử lý đất thật sạch rồi mới tiến hành trồng cây Làm sạch cỏ dại, xới đất làm đất tơi xốp và rắc vôi để khử trùng diệt các ấu trùng sùng đất Xử lý phân chuồng trước khi bón phân Trong phân chuồng có rất nhiều trứng của sùng đất nếu bạn không ủ cho chúng hoai mục Xử lý sạch các trứng này thì sẽ tạo điều kiện cho sùng đất sinh sôi và phát triển Các bạn có thể xem video cách cải tạo đất trồng cây ở phần mô tả Chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại